ছোট্ট প্রশ্নগুলি আচ্ছা বলেন তো বস ফেসবুক অ্যাড কোথায় কোথায় দেখায় একজন বলেন फेसबुक कथा फेसबुक प्रोफाइल फेसबुक फेसबुक टीग्राम फेसबुकना <laughs> 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 पंचाश बस 
জানেন আমি কবে দেখছিলাম বাট মানে WhatsApp এ দেখুন যদি অপশন আছে মানে কত আগে সেটা আপনি আপনার সময়টা মনে আছে না আপনার জন্মের আগে না না আমার আমার জন্মের আগে তো অবশ্যই না তাহলে কবে ছিল আই থিংক কবে হবে আই গেস জানি দেখছ মনে হয় फेसबुकटवर्क मान कि मेसेजारे हिरोलोल मूलत फेसबुक सम्पत्ति फेसबुक फेसबुक चले जा गलान ब्रांड 
ফেসবুক অনেক দুষ্টু এটা সেন্স করেছে ওটাকে বলা হচ্ছে এই জায়গাটা সেন্স করেছে দুষ্টুরা ওটা হচ্ছে আপনার আমরা এখান থেকে একটু দেখার চেষ্টা করি এই যে ব্র্যান্ড সেফটি এই যে এখানে দেখেন কত দুষ্টু মানে ফেসবুক কত দুষ্টু খুব খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড সেফটি এখানেও দেখেন ব্র্যান্ড সেফটি এটাতে আমরা একটু ক্লিক করি খুব খেয়াল করে দেখেন কত স্টুপিড একটা কোম্পানি হতে পারে আমরা যখন হচ্ছে যে এখানে ব্র্যান্ড সেফটি অ্যান্ড সুইটেবিলিটিতে ক্লিক করলাম না এখানে যখন আমরা বিজনেস সেটিং থেকে মানে যখন বিজনেস সেটিংস থেকে ব্র্যান্ড সেফটি অ্যান্ড ইসি ক্লিক করি তখন আমাদের ডোমেন্স এন্ড ব্লক লিস্ট জাস্ট রেখে দিই এরপরে যখন আমরা একটু এখানে যে ব্র্যান্ড সেফটি আর এটাতে ক্লিক করলাম তখন আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসলো তাহলে এটা কি একটা ইনফিসিয়েন্ট কর্মকাণ্ড না কোনো সিনক্রোনাইজেশন নাই তো এটা ধরেন যে একটা লোক ধরেন বিয়াল ওই যে দেখবেন আমাদের হুজুররা বিভিন্ন মাঝে মাঝে বলে আমি পঞ্চাশ বছর ধরে অমুক মাদ্রাসায় বুখারি শরীফ পড়াচ্ছে এই পঞ্চাশ বছর ধরে যদি এই ফেসবুক নিয়ে পড়ালেখা করে তাও সে গুলাই দুষ্টু মিনা সিনক্রোনাইজেশন নাই আচ্ছা এখন আমরা দেখি এখানে দেখেন পাবলিশার লিস্ট নামে একটা ভদ্রলোক আছে এখানে আমরা একটু ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এই যে এখানে দেখেন উপরে ডাউনলোড পাবলিশার লিস্ট যেখানে এটাকে আমরা বলি মেটা অ্যাড নেটওয়ার্ক অথবা মেটা ধরেন যেখানে পাবলিশ হয় আর কি অ্যাডটা দেখা যায় আর কি এই জন্য ওরা বলছে পাবলিশার লিস্ট এটা কিন্তু অ্যাড নেটওয়ার্ক গুগল এটারে সুন্দর করে অ্যাড নেটওয়ার্ক নামেই বলে ওরা এটা নাম দিচ্ছে পাবলিশার লিস্ট মানে যেখানে আলোচনা করতেছি তার ছোট ছোট পয়েন্ট এই পয়েন্ট গুলো না জানলেও ভেস্তে যাওয়া যায় কিন্তু এই জিনিসগুলো জানলে কি হয় আপনার অ্যাড অপটিমাইজেশনের সুবিধা হয় আর কি হ্যাঁ আর এখন এখন পর্যন্ত আমি যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি খুব ক্যাম্পেইন সেট আপ দেখাবো মানে যেটা হচ্ছে আপনার এজ ইউজুয়াল ট্রেনিং এ দেখেন ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনালি যে মোটামুটি একটা বিজনেস সেটিং করা হলো বা একটা পেস ক্রিয়েট করা হলো একটু অপটিমাইজ করা হলো দেন একবার আপনাকে চলে যাওয়া হলো যে ভাই আমরা আসেন একটা ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট করি এই ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট করা হলো ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিং আসলে শেষ হয়ে গেল বিষয়টা আসলে এরকম না তো ওই ওই ধ্যান ধারণায় বা আপনার ব্রেনটা সেট আপ হয়ে আছে হয়তো ওইভাবে তো এই জিনিসগুলো আপনার কাছে একটু মনে হতে পারে কি আবুল তাবুল করতেছে আর কি এরকম মনে হতে পারে বাট আমরা যখন একটা সার্টেন টাইমে যাব আর কি ফেসবুক অ্যাড নিয়ে তখন হচ্ছে যে আপনাদের এই জিনিসগুলো আরো রিয়েলাইজেশন হবে যে কেন আসলে এই সমস্ত জিনিসপত্র আমরা পড়ে আসলাম এখন পর্যন্ত মানে রেকর্ড চলাকালীন সময় রেকর্ডের বাইরে হয়তো আমরা অনেক খাওয়া লাভ করেছি রেকর্ড চলাকালীন সময় আমরা যে কথাগুলো বলেছি ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে আমরা পড়ালেখা করতেছি এই প্রত্যেকটা জিনিস আপনার লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত দেখবেন কোনো না কোনো জায়গা লাগবে আমি প্রশ্ন করবো আপনার তখন আনসার দিতে হবে হাও পড়াইতেছি না কিন্তু আচ্ছা এবার আমরা ধরো যে আমরা হচ্ছে এইটা একটু ইয়া করি ধরেন যে এইটা আমরা একটু আমরা আপনার মনে দেখতেছেন না না আমরা একটু এখানে যাই এটার আমরা একটু এক্সট্রাক্ট করে ফেলি এক্সট্রাক্ট করে ফেলি করার পরে এই দেখেন এখানে আমরা এখনো মনে হয় দেখতেছি না বলতে চাই এইটা একটু দেখেন এখানে দেখেন যে মোটামুটি ওর ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেল পৃথিবীতে আর থাকবে না হ্যাঁ সম্ভবত ফেসবুক ঘোষণা দিয়েছে ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেল মানে ফেসবুকের মধ্যে ব্লগ লেখাও ফেসবুকের মধ্যে শর্ট মারো ফেসবুকের মধ্যে যা ইচ্ছা তাই করতে চাই ফেসবুক ওয়াচ মারো তো এটা হচ্ছে ফেসবুকের একটা লস প্রজেক্ট এই ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেল মনে হয় পৃথিবী থেকে খুব শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে আর কি এরকম একটা ঘোষণা ফেসবুকে দিয়েছে আমরা দেখেন ফেসবুকের রিল কোথায় কোথায় দেখায় ফেসবুকের ইনস্টাগ্রাম কোথায় কোথায় দেখায় ফেসবুকের ইনস্টিম ভিডিও কোথায় কোথায় দেখায় সেগুলো নিয়ে মোটামুটি এই জিনিসটা আপনার ডাউনলোড করে একটু দেখে নিয়ে আমি শুধু অডিয়েন্স নেটওয়ার্কের এটা একটু ওপেন করতে চাচ্ছি আর কি হ্যাঁ বাকিগুলো আপনার দেখে নেন ওটা ফেসবুকের অংশ তো এটা আমরা একটু ক্লিক করি আমাদের একটা এক্সেল শিট ওপেন হোক হলো এইটা এক্সেল শিটটা আমরা একটু শেয়ার দিই এইখানে আপনারা দেখেন মোটামুটি এইখানে হচ্ছে আপনার দেখি কতগুলো আছে সাতাত্তর আটাত্তর হাজার ছিল একসময় কমে গেছে আর কি এখন আছে হচ্ছে তেষট্টি হাজার দুইশো উননব্বইটা এইটা হচ্ছে এখানে 
অ্যাপ স্টোর বা প্লে স্টোরের যে অ্যাপ আছে আর অ্যাপ স্টোরের অ্যাপ কোনগুলো যেগুলো আমরা যে আইফোন আইফোনের জন্য যে ওদের যে স্টোর যেখানে অ্যাপ ট্যাপ গুলো আমরা ডাউনলোড করি সেটা হচ্ছে আইটিউন বা অ্যাপল স্টোর আর প্লে স্টোর মানে যেখানে হচ্ছে যে আমরা অ্যান্ড্রয়েড ফোন যারা ব্যবহার করি যেখান থেকে আমরা ইয়াটি গুলো ডাউনলোড করি সেটা তো এই রকম এই প্লে স্টোরে যে প্লে স্টোরে বা অ্যাপ স্টোরে যে অ্যাপ ট্যাপ গুলো থাকে এই অ্যাপ ট্যাপ গুলো কি প্লে স্টোরে নিজস্ব সম্পত্তি তারপরে আইটিউনসে বা অ্যাপেল স্টোরে যে অ্যাপ ট্যাপ গুলো থাকে সেগুলো কি অ্যাপেলের নিজস্ব সম্পত্তি না কিন্তু তার মানে বিভিন্ন কোম্পানি তারা হচ্ছে যে কি করে অ্যাপ তৈরি করে তাই না সিহাব সাহেব নেক্সট টাইম আর মিউট আনমিউট করবেন না আচ্ছা তো প্লে স্টোরে যে অ্যাপগুলো আছে অন্য থার্ড পার্টি ইভেন আপনিও তৈরি করতে পারেন ওদের একটা ইয়ারলি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট দিতে হয় ওখানে অ্যাপটা রাখার জন্য ওই প্লে স্টোরে আপনার যে ক্যাটাগরির অ্যাপ তারা ইচ্ছা মতো ডাউনলোড টাউনলোড করতে পারে সেটা গেমিং অ্যাপ হতে পারে আরো বিভিন্ন ওই যে অমুক রেসিপি টেসিপি বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ ট্যাপ হতে পারে আর কি তাই না এই অ্যাপগুলোর সাথে এই অ্যাপগুলোর সাথে ফেসবুকের একটা পার্টনারশিপ আছে থ্রু থ্রু সম্ভবত প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর ধরেই কিসের মাধ্যমে এই পার্টনারশিপ গুলো করেছে আমি জানি না হ্যাঁ বাট এই অ্যাপ গুলোর সাথে একটা পার্টনারশিপ আছে হ্যাঁ যেহেতু অ্যাপ স্টোর গুলো প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর সাথে ওদের সাথে একটা লিঙ্ক আপ থাকতে পারে আমি জানি না বা এটা না জানলেও আমি ডিজিটাল মার্কেটে বেঁচে যেতে পারবো না বিষয়টা তা না আর কি হ্যাঁ এইবার হচ্ছে আমরা এই কোন একটা অ্যাপ আমরা যদি একটু দেখি আর কি ধরো এটা কোনটা আচ্ছা এটা আমরা একটু কেটে দিই এখানে যাই इन्स्टाग्राम फेसबुक फेसबुक अडियंस नेटवर्क পাবলিশার বলতেছে যেটাই বলো আর কি মূলত পার্টনার নেটওয়ার্ক সেখানেও ফেসবুকের অ্যাড দেখায় আমরা চাইলে আমরা যেমন ধরেন যেমন একটা সিম্পল একটা থিং যেমন হর্স রেসেস নাও এই হর্স রেস কি প্লে একটা গেমই আছে প্লে স্টোরে না কিন্তু একশোটা গেম থাকতে পারে তো ধরেন যে লোকটা হর্স রেসেস নাও এই যে হর্স রেসেস নাও এল এল সি এই কোম্পানিটা করছে ধরেন আমি আর একটা কোম্পানি আমিও হর্স রেস নামে একটা গেম নিয়ে আসি তো এই হর্স রেস যারা খেলে এই পাঁচশো কে প্লাস যে ডাউনলোড ওদের আছে এরাই কিন্তু আবার ওই গেমটাও খেলতে পারে এর থেকে একটু আলাদা ভাবে আমি তৈরি করি আমি কিন্তু সিম্পল ভাবে টার্গেট করে দিতে পারি যারা হর্স রেস খেলে যারা হর্স রেস নাও খেলে তারাই শুধুমাত্র আমার অ্যাডটা দেখবে অথবা আমি চাচ্ছি আমার অ্যাড সব জায়গা দেখবে শুধু হর্স রেস নাও এরা আমার অ্যাডটা দেখবে আমি সেভাবে ব্লগও করতে পারি এটা অপটিমাইজেশনের সময় আমরা যখন ফেসবুক অ্যাড অপটিমাইজেশন শিখব তখন এই জিনিসগুলো আমাদের লাগবে যে কারণে এই কথাগুলো আমাদের বলা আর তাই না তাহলে আমরা যেটা শিখলাম মেটা অ্যাড নেটওয়ার্ক যেটা ফেসবুক বা মেটার নিজস্ব কিছু সম্পত্তি আছে ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রাম ইনস্টাগ্রাম তাই না এখন ফেসবুকের ওয়াচ টাইমে দেখাতে পারে মার্কেট প্লেসে দেখাতে পারে রিলে দেখাতে পারে ডান সাইডে দেখাতে পারতে নিউজ ফিডে দেখাতে পারে সেটা ডিফারেন্ট থিং সেটা হচ্ছে প্লেসমেন্ট নট নেটওয়ার্ক এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ফেসবুক একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড দেখানোর জন্য এর আবার প্লেসমেন্ট ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হতে পারে ডান সাইডে হতে পারে ফিডে হতে পারে মার্কেট প্লেসে হতে পারে অমুক জামা তমুক জায়গা হতে পারে তাই না মেসেঞ্জার ইটস এ নেটওয়ার্ক এটা মেসেঞ্জারের মধ্যে হতে পারে আমরা মেসেঞ্জার অ্যাডও দেখবো স্পন্সার মেসেঞ্জার অ্যাড আছে কিছু সেটা মেসেঞ্জার আপনি চ্যাটিং করতেছেন তার মধ্যেও দেখাতে পারে তো সেটাকে আমরা বলেছি অ্যাড এর প্লেসমেন্ট নট অ্যাড এর নেটওয়ার্ক তাই না এগুলো হচ্ছে অ্যাড এর নেটওয়ার্ক ইনস্টাগ্রামের ক্ষেত্রেও ফিডে দেখাতে পারে এদিক সেদিকে দেখাতে পারে আবার কোনো কিছু লিখে সার্চ দিলে তার উপরে দেখাতে পারে সেটা ডিফারেন্ট থিং সেটা হচ্ছে অ্যাড এর প্লেসমেন্ট বাট নট নেটওয়ার্ক এগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে নেটওয়ার্ক এর বাইরেও ফেসবুকের পার্টনার নেটওয়ার্ক আছে যেটাকে ফেসবুক বলতেছে পাবলিশার অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক ইটিসি তাই না সেইগুলা হলো আমরা কোথা থেকে পাই এই ব্র্যান্ড সেফটি অ্যান্ড ইয়ার থেকে যখন আপনি ক্লিক করেন তখন পাবলিশার লিস্ট এর মধ্যে এটা ডাউনলোড করলে দেখবেন আপনি তেষট্টি হাজার সামথিং দুইশো তিরাশি না কয়টা এতগুলো প্লে স্টোর মানে যারা আইফোন ইউজ করে মানে আইটিউন্স যে অ্যাপগুলো আছে অ্যাজ ওয়েল এজ যারা প্লে স্টোর অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহার করে তাদের অ্যাপ আছে ওই অ্যাপ গুলো যখন যেমন ধরেন আপনি হর্স রেস যখন খেলেন হর্স রেস যখন আপনি খেলেন খেলতে খেলতে দেখবেন মাঝখানে একটা অ্যাড চলে আসতে পারে ওই অ্যাডটাতেও যে আপনি গুগল দ্বারা বিজ্ঞাপন মানে অ্যাডস বাই গুগল অথবা অ্যাডস বাই ফেসবুক এই টাইপের কথাবার্তা লেখা আসবে আপনি দেখলে বুঝবেন যে কোনটা ফেসবুকের অ্যাড কোনটা ইসের অ্যাড তার মানে আমি এখানে আসলে মেনলি বসতে চাইলাম যে ফেসবুকের 
फेसबुक फेसबुक पार्टनर नेटवर्क जैक प्रोडक्ट क ठीक है तो मोटामुटी तो फेसबुक 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 के टा पैसा दीब से नाम हमेंट सीम्पल कथा सबकि मैनेज करी क्या Business manager थे। Ad manage करी कुछ थे के? Ad manager थे के। 
আর এই যে অ্যাড ম্যানেজ করতেছি অ্যাডটা বিভিন্ন জায়গা অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক মানে সরি ফেসবুকের যে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ইনস্টাগ্রামে অমক জায়গা তমক জায়গা দেখাচ্ছে পাবলিশার নেটওয়ার্কে দেখাচ্ছে অ্যাডটা দেখাচ্ছে তাই না এর বিনিময়ে ফেসবুককে আমার একটা টাকা দিতে হচ্ছে তাহলে নির্দিষ্ট আমরা কোন একটা অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাডটা রান করতেছি তাহলে আমরা অ্যাডটা রান করি কোথা থেকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে তাহলে আমরা অ্যাড রান করি কোথা থেকে অ্যাড রান করি অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাড ম্যানেজ করি অ্যাড ম্যানেজ করি অ্যাড ম্যানেজার থেকে আর সব কিছু ফেসবুকের হোল থিং ম্যানেজ করি কোথা থেকে ম্যানেজ হোল থিংস কোথা থেকে এই বিজনেস ম্যানেজার থেকে বোঝা গেল কথাগুলো আচ্ছা এখন আমরা অ্যাড ম্যানেজার নিয়ে পরে কথা বলবো অ্যাড ম্যানেজার নিয়ে আসলে আমরা সারা জীবনই কথা বলবো এখন আমরা অ্যাড নেট অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা কথা বলবো তাহলে অ্যাড রান করি আমরা কোথা থেকে কোন একটা অ্যাড ইয়া থেকে একটা বিজনেস ম্যানেজারে আমরা মোটামুটি পঁচিশটা পনেরোটা ভুলে গেছি পঁচিশটা মতো মনে হয় পঁচিশটা না পনেরোটা ভাই পঁচিশটা মনে হয় একটু দেখে নিয়ে রাখবো পঁচিশটা মতো একটা ইয়া থেকে আমরা যে এখানে দেখতে পারবো আমরা যদি বিজনেস ইনফোতে যাই আমরা যদি দেখেন ও আমাকে বলেছে কি ভাই তুমি হচ্ছে অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন লিমিট আমাকে পাঁচটা দিয়েছে এইরকম একটা বিজনেস ম্যানেজার থেকে আমরা পঁচিশটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারি ফেসবুক এটা হচ্ছে যে আপনি এই বিজনেস ম্যানেজারের পেজেস এর মধ্যে যখন ওয়ান বাই যেমন এখানে দুইটা পেজ অ্যাড করা আছে যে কারণে ও হয়তো আমার এই স্বভাব চরিত্র বিচার বিবেচনা করে আমাকে মোটামুটি পাঁচটা এখন পর্যন্ত লিমিট দিয়েছে এই পেজের সংখ্যা ধরেন আপনার একটা গ্রুপ অফ কোম্পানি আপনার পনেরোটা বিজনেস ম্যানেজার আপনি কি পনেরোটা বিজনেস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট খুলবেন না আপনার একটাই বিজনেস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট আপনার যতগুলো পেজ থাকবে বিজনেস এর জন্য এক একটা ওয়েবসাইট থাকবে এক একটা পেজ থাকবে আপনি শুধু এখানে পেজে অ্যাড করতে থাকবে এইরকম আপনি ধরেন পেজ কতগুলো অ্যাড করতে পারবেন এরকম কোনো ইয়ে আমি পাই নাই মানে ফেসবুক থেকে নাজিল হওয়া কোনো জিনিস পাই নাই তো অন্তত পঁচিশটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তো আর আপনার লাগে না তাই না মানে এত বড় বিজনেস তো মোটামুটি আমরা হ্যান্ডেল করি না এখন পর্যন্ত তাই না তো আপনি বিশ পঁচিশটা পেজ ধরেন এখানে অ্যাড করবেন ঠিক অনুরূপভাবে পঁচিশটা পেজের জন্য পঁচিশটা আলাদা আলাদা অ্যাড অ্যাকাউন্ট যদি থাকে স্ট্যান্ডার্ড এটা আপনি একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে পঁচিশটা কোম্পানি অ্যাড চালাইতে পারেন দ্যাট ইজ নট স্ট্যান্ডার্ড এটা হচ্ছে গোজামিলি কাজ কিন্তু পঁচিশ ধরেন আপনার পঁচিশটা ফেসবুক পেজ আছে পঁচিশটা বিজনেস পঁচিশ ধরেন একটা দিয়ে আপনি জুতা বিক্রি করেন একটা দিয়ে আপনি থ্রি পিস বিক্রি করেন আপনি শার্ট বিক্রি করেন আপনি জিন্স বিক্রি করেন পঁচিশটা ওয়েবসাইট পঁচিশটা পেজ পঁচিশটা পেজের জন্য ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজার আপনাকে পঁচিশটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করার সুযোগ দিবে এবং এক একটা পেজের জন্য আপনি এক একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা ভালো তাহলে যেমন আপনার হিসাব কিতাব করার জন্য সুবিধা এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড মোটামুটি ইনসাইট দেখা ডেটা অ্যানালাইসিস করার জন্য সুবিধা বোঝা গেল তাহলে পঁচিশটা ইয়াদ আচ্ছা এখন যেহেতু আমরা অ্যাডটা রান করি কোথা থেকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাডটা ম্যানেজ করি কোথা থেকে অ্যাড ম্যানেজার থেকে আর এই যে আমার পেজ আছে হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম অমুক তমুক সব কিছু ম্যানেজ করি কোথা থেকে বিজনেস ম্যানেজার থেকে ঠিক আছে গেল বোঝা গেল এখন আমার পয়েন্ট হলো যে আমরা যদি একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট যেমন ধরেন এখানে দুইটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছে লিমিট আছে কয়টা পাঁচটা ধরেন আমরা যদি এখন একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে যাই যেহেতু আমরা অ্যাডটা আসতে দেন যেহেতু আমরা অ্যাড অ্যাকাউন্ট অ্যাড রান করি কোথা থেকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে তাহলে অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে যেহেতু আমরা অ্যাড রান করি তাহলে এই অ্যাড রান করা মানে পেইড অ্যাড রান করা পেইড অ্যাড রান করা মানে ফেসবুক একটা টাকা দিতে হবে ফেসবুক একটা টাকা দেওয়া মানে কি সেটা কোথা থেকে দিব নিশ্চয় ফেসবুক ওই আগে যেমন আমরা গ্রামে দেখতাম যে ওই বিভিন্ন সমিতির লোকজন লোন দিতে লোন দিয়ে যেত মা বন্ধে ওই ব্র্যাক ফ্র্যাক অমক তমক আছে না এবং মাস শেষে ওই ম্যানেজাররা এসে টাকা তোলাইতো টাকা তুলতো মা বন্ধের কাছ থেকে মোটরসাইকেল আসতো মনে আছে ছোটবেলায় যাই হোক আর কি ধরো ছোটবেলা আমাদের সময় দেখেছি ফেসবুক কি ওই রকম লোকজন পাঠাবে জাকার পাক লোক পাঠাবে জাকার পাক ওর গৌরে পাঠাবে যে ভাই অমুক অ্যাড চালাইছে অমুক ওস্তাদ অ্যাপ চালাইছে ওস্তাদের বাসায় চলে যাও টাকা তুলতে না তাহলে আমরা কিসের মাধ্যমে অনলাইন পেমেন্ট করি সেটা কি হতে পারে ক্রেডিট কার্ড হতে পারে ডেবিট কার্ড হতে পারে পেপাল হতে পারে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকেও হতে পারে তার মানে অ্যাড অ্যাকাউন্টের সাথে পেমেন্ট মেথডের একটা সম্পর্ক আছে যেহেতু অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা অ্যাড রান করি কোন একটা পেজের জন্য 
ওই পেজে যখন অ্যাড রান হবে টাকা পয়সা ফেসবুক কাটবে কোথা থেকে কাটবে তখন এই অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে কাটবে তাহলে এই অ্যাড অ্যাকাউন্টের সাথে পেমেন্ট মেথড অ্যাড করার একটা সম্পর্ক আছে আসেন আমরা সেই জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করি কি রে ভাই এক মিনিট কেন ভাই নাজিম উদ্দিন ভাই কেন আপনি আনমিউট করেছেন সরি ভাই চাপ খেয়ে গেছে আমি ভেরি সরি আশেপাশে চাপ দিয়ে না আচ্ছা যাই হোক थैंक यू বস মজা করলাম আজকে আচ্ছা এখন ব্যাপারটা হলো কি রে ভাই একটু নেটে সমস্যা হচ্ছে কালকে থেকে আচ্ছা গেল এখন আমাদের পয়েন্ট হলো পেমেন্ট মেথড আমরা দুই ভাবে অ্যাড করতে পারি একটা হচ্ছে যে এইখানে দেখেন পেমেন্ট মেথড নামে একটা শব্দ আছে কোথায় বিজনেস ম্যানেজারের বিজনেস সেটিংস এর মধ্যে পেমেন্ট মেথড নামে একটা মেনু আছে আজকে বস অনেক ডিসটার্ব হচ্ছে আমার নেট আপ কালকে থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ এই কথাটা তো আপনারা ভাই এটা নেট ওয়ার্ক কারোর কাছ থেকে কথা আমরা শুনতে চাই না ভাই এই কথাটা বললে যে আপনার নেট ওয়ার্ক ঠিক হয়ে যাবে তা না সব সময় আমি বলি ফোকাস থাকতে আপনি ফোকাস থাকেন আপনি এই কথা বললে কি নেট ঠিক হয়ে যাবে তাহলে কোথায় বলার দরকার কি নো নিট হ্যাঁ হ্যাঁ এটাও কিন্তু আমার রেসপন্সিবিলিটি ভাই রেকর্ডিং অফ হবে কি অন হবে এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি আচ্ছা এখানে খুব খেয়াল করে দেখেন যে এই বিজনেস সেটিংস এর মধ্যেও একটা পেমেন্ট মেথড আছে ইচ্ছা করলে এখানে আপনি দশ বারোটা বিশটা পেমেন্ট মেথড অ্যাড করে রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখানে আপনি ইচ্ছা করলে অনেকগুলো পেমেন্ট মেথড অ্যাড করে রাখতে পারেন এখানে আমরা সুন্দর করে দেখেন বাংলাদেশ মানে আচ্ছা এখানে একটা মাথায় রাখেন যে পেমেন্ট মেথডটা ইউজ করতেছেন সেই পেমেন্ট মেথডটা কোথাকার বাংলাদেশে যেমন ধরেন আপনার ভাই ইউএসএ তে থাকতে পারে না তো আপনি পেমেন্ট মেথড ব্যবহার করতেছেন ইউএস এর ধরেন তাহলে কান্ট্রি বা রিজন অবশ্যই কি লিখবেন ইউএসএ দিবেন বোঝা গেল এখন আপনি যে পেমেন্ট মেথড এই যে ভিসা মাস্টার কার্ড এই যে এটা কি জানি না এম এক্স ডিসকভার অমক তমক আছে না এই যদি ডেবিট কার্ড অথবা ক্রেডিট কার্ড আপনি ব্যবহার করতে পারেন এছাড়াও আপনি অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবহার করতে পারেন এটা আমি জানি না বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয় কিনা অনলাইন ব্যাংক আমি কখনো ইউজ করি না আমরা ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করতেছি আচ্ছা এই যে ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড আপনি ব্যবহার করতেছেন এই ডেবিট কার্ডটা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা কোন দেশের ব্যাংক থেকে ইস্যু করা কার্ডটা যেমন আমরা ভিসা কার্ড ব্যবহার করি এমএক্স করি মাস্টার কার্ড ব্যবহার করি এমএক্স কি বাংলাদেশের কোম্পানি না কিন্তু বাংলাদেশে এটা চলে কে দেয় সিটি ব্যাংক ভিসা ওই সব ম্যাক্সিমাম ব্যাংকে ভিসা দেয় মাস্টার কার্ডও অনেক ব্যাংক দেয় আরো যে বাংলাদেশের চৌষট্টি পঁয়ষট্টিটা ব্যাংক আছে যে কোনো ব্যাংক থেকে হতে পারে তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে আমরা যে পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড করছি এই পেমেন্ট মেথডটা বাংলাদেশের কিনা ক্রেডিট কার্ডটা বাংলাদেশের কারণ বাংলাদেশের ভিসা বা মাস্টার কার্ড এম এক্স ডিসকভার এরা বাংলাদেশি কোম্পানি এদের বাংলাদেশে বিজনেস আছে কিসের মাধ্যমে করে বাংলাদেশে যে ব্যাংক আছে এই ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এরা এই ব্যবসাটা করে ইস্যু করে তাহলে ভিসা কার্ড আমি ধরলাম ইবিএল দেয় ভিসা কার্ড আমি ধরলাম ব্র্যাক ব্যাংক দেয় কিসের মাধ্যমে দেয় বাংলাদেশি কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে তাহলে আপনি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন কোন দেশের বাংলাদেশে কিভাবে কারণ বাংলাদেশে কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ডটা আপনি নিয়েছেন তাহলে রিজন হিসেবে এই পেমেন্ট রিজন হিসেবে আপনি সিলেক্ট করবেন কোনটা বাংলাদেশ এখন ধরেন আপনার ভাই থাকে ইউএসএ তো ইউএসএ তেও সে একটা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে সেই ক্রেডিট কার্ডটাও কোন কোম্পানির ভিসা কোম্পানির কিন্তু ওইটা কি বাংলাদেশে কোনো ব্যাংক থেকে দিয়েছে না ওই ক্রেডিট কার্ড দিয়েছে আমেরিকার কোনো ব্যাংক থেকে ইস্যু করে তাহলে অবশ্যই ওই ক্রেডিট কার্ডটা আমেরিকান কোনো ব্যাংক থেকে ইস্যু হয়ে বা আমেরিকান কোনো ব্যাংক থেকে পাইছে তাহলে অবশ্যই ওই ক্রেডিট কার্ড যদি আপনি এখানে অ্যাড করতে চান কান্ট্রি বা রিজন পেমেন্ট মেথড হিসেবে আপনি অবশ্যই ব্যবহার করবেন কি ওই দেশটা নাম্বার টু এবার হচ্ছে কারেন্সি হিসেবে আপনি যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারেন আপনি এখানে যে কারেন্সি ব্যবহার করবেন এখানে আপনি যে কারেন্সিটা ব্যবহার করবেন আমরা একটু শেয়ারটা বন্ধ করে দিই 
डलारे दिन शेषे अपनारेजारे मध्य देखा डलार खरच हो ठीक है प्रश्न हलो क्रेडिट कार्डेट कर साधारण डलारे कर सारा पृथ्वी मोटामुटी डलर टलर हिसाब किताब कर सुविधा है प्रथम क्या हलो बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं जरा चाकुरीजीवी आदर क्रेडिट कार्ड नहीं खुबी सहज शुद्ध मन एक दुई ना तीन मास लेटेस्ट मान्थ जेनेटा सिक्यूरिटी क्रेडिट कार्ड दे क्रेडिट कार्डोर्स कर मान हलोरे शेष कहनी मेथड प्रत्येक क्रेडिट कार्डर पर सूंदर नाम थे नाम क्रेडिट कार्ड नम्बर क्रेडिट कार्डर एक्सपायरि डेट दीबें क्रेडिट कार्डर एक्सपायरि डेट जमन धरें पांच बस पांच बस कर दे तो आज के निलेंकम एक्सपायरि डेटा देखें क्रेडिट कार्ड लेखा थे 
এবং সিভিভি নাম্বার একটা থাকে তিন চার ডিজিটের বা তিন ডিজিটের মনে হয় হ্যাঁ তিন ডিজিটের থাকে ভিসাতে এমএক্স এ থাকে চার ডিজিটের সেই নাম্বারটা দেখাবেন কিন্তু এরকম পাবলিকলি কিন্তু দেখায় না তাহলে কিন্তু খবর আছে এই জিনিসগুলো খুব গোপনে অ্যাড করে দেন কারণ এই পাসপোর্টের নাম্বার ইয়াতে জানা গেলে যে কোনো লোক আপনারা অ্যাড করে আপনারা ধ্বংস করে দিবেন ঠিক আছে দিয়ে এখানে যখন সেভ দিবেন তখন সেভ হয়ে গেল এটা হচ্ছে একটা মেথড এখানে পেমেন্ট মেথডটা এরকম অনেকগুলো পেমেন্ট মেথড আপনি অ্যাড করে রাখতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নাই ইভেন আপনার যতগুলো অ্যাড অ্যাকাউন্ট ততগুলো পেমেন্ট মেথড আপনি ব্যবহার করতে পারেন তাতেও সমস্যা নেই তাহলে দিন শেষে এক একটা ক্রেডিট কার্ড থেকে অ্যাড অ্যাকাউন্টে টাকা কাটতেছে সেই হিসাবে রাখতে পারেন অথবা একই কার্ড একটা কার্ডই অ্যাড করে আপনি হচ্ছে যে ইয়া করতে পারেন কি বলে একটা কার্ডই ব্যবহার করে আপনি অনেকগুলো অ্যাড অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করতে পারেন এতেও ফেসবুক কোনো মাইন্ড করে না ফেসবুক মাইন্ড করে কোনো একটা অ্যাড অ্যাকাউন্টে আপনাকে ক্রেডিট দিচ্ছে পঞ্চাশ ডলার আপনি ওই টাকাটা খায়া দিয়েছেন অ্যাড চালাইছেন তারপরে আর ফেসবুককে টাকা দিচ্ছেন তখন আপনাকে সাইজ করে দিব এছাড়া কোনো সমস্যা হয় না সেম ভাবে আমি করতেছি কোনো প্রবলেম হয় না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো যে ফেস আমরা যখন ব্যাংক থেকে আমরা যখন ব্যাংক থেকে এটা এন্ডোর্স করে আনি তো এইটা হচ্ছে যে ওরা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মানে আমরা যখন লোকাল ট্রানজেকশন করি যেমন ধরেন আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন ধরো যে বিভিন্ন শপে যাই না আমরা ব্র্যান্ড শপে আড়ং এ গেলাম লারিবে গেলাম অমকে গেলাম তমকে গেলাম এই সমস্ত জায়গা যে আমরা কিন্তু জামা কাপড় কিনে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বিল করে চলে আসি এটা হচ্ছে লোকাল ট্রানজেকশন ইন্টারন্যাশনাল যখন আমরা ফেসবুককে টাকা দেবো ফেসবুকের বাংলাদেশ ফেসবুক কি বাংলাদেশের লোক না ফেসবুকে টাকা দিয়ে আমরা ডিরেক্ট সিঙ্গাপুর যাবো সিঙ্গাপুর থেকে চলে যাবে কোথায় আমেরিকাতে ওদের যে ব্যাংকে নিবে জাকার্তা সেখানে যাবে তাই না তো এক দেশ থেকে আর আরেক দেশে চলে যাচ্ছে টাকাটা এই যে এক দেশ থেকে আরেক দেশের টাকাটা চলে যাচ্ছে এর জন্য হচ্ছে যে ফেসবুক একটা গেট ওয়ে ব্যবহার করে যেটার নাম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল গেট ওয়ে ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট গেট ওয়ে তাই না এটা ফেসবুকের নিজস্ব আছে গুগলের নিজস্ব আছে আর আমরা যারা হচ্ছে যে এই ধরনের ট্রানজেকশন গুলো আমরা ই কমার্স ওয়েবসাইট টাইট গুলো থেকে করি বাংলাদেশের বিভিন্ন ইয়ে আছে ওয়ালেট ম্যাক্স নাকি মিক্স তারপরে হচ্ছে এস এস এল কমার্স এদের মাধ্যমে করি বিকাশের বিকাশ দিয়ে করলে বিকাশের গেট ওয়ে আছে এরকম করে এই যে ফেসবুকে ইন্টারন্যাশনাল গেট ওয়ে দিয়ে টাকা পয়সা লেনদেন হবে তার মানে হচ্ছে আপনার ক্রেডিট কার্ড থেকে হবে এই প্রত্যেকটা কোম্পানির প্রত্যেকটা ক্রেডিট কার্ড প্রত্যেকটা ব্যাংকের এই ইন্টারন্যাশনাল গেট ওয়েটা ওরা বাই ডিফল্ট অন রাখে আবার ওরা বলে দেয় যে ভাই তুমি এটা অফ রেখো কারণ কে কোথায় তোমার এই অ্যাকাউন্টের হিসাব মানে নাম্বার টাম্বার যায় না যাবে সিভিপি কোড ইয়াটিয়া যায় না যাবে তোমাকে ট্রানজেকশন করে ফেলে তোমার সিকিউরিটি এটাই আবার টাকা পয়সা কোকে ডাইনে পারে ওই যতই পুলিশ কেস মেস করেন কাজের কাজ হয় না বুঝতে পারছেন ক্রেডিট কার্ড থেকে টাকা পয়সা এরকম চলে গেলে উদ্ধার করা খুব টাফ বা ওই পাঁচ দশ জনের জন্য কেস মেসও মানুষ করে না ঝামেলা যে কারণে মানুষ কি করে ওই ইন্টারন্যাশনাল গেট ওয়েটা অফ করে রাখে বুঝতে পারছেন এখন যেমন ব্র্যাক ব্যাংক ওরা একবার অন করলে এক মাস পর্যন্ত চলে ব্র্যাক ব্যাংক বা সিটি ব্যাংক মনে হয় তারপরে অটো অফ হয়ে যায় আবার ওদেরকে ফোন করে বলতে হয় যে ভাই অনলাইন গেট ওটা অন করে রাখো তো এইটা অনেক সময় অ্যাড করতে গেলে ফেসবুক আপনাকে এক ডলার কেটে নেয় ওটা আবার মোটামুটি থ্রি বা ফোর ওয়ার্কিং ডেজ এর মধ্যে ফেরত দেয় গুগল ইনস্ট্যান্ট ফেরত দেয় তো জাস্ট আপনার চেক করে যে ইন্টারন্যাশনাল গেট ওয়েটা ওকে আছে কি তারপরে ওই টাকাটা ফেরত দিয়ে দেয় বুঝতে পারছেন এখন এই যে গেট ওয়েটা অন অনেক সময় থাকে না তখন হচ্ছে অনেকে দেখবেন যে বলে যে ভাই আমি তো ক্রেডিট কার্ড অ্যাড করতে যাচ্ছি কিন্তু আমার হচ্ছে তখন একটা ব্যাংকের যে নাম্বার থাকে ওই নাম্বার একটা সুন্দর করে কল দিয়ে দিবেন যে ভাই আমি তো ফেসবুক একটা বিল দিব কার্ডটা অ্যাড করতে যাচ্ছি কিন্তু বলতেছে যে ভাই তোমার পেমেন্ট গেট ওয়েতে ঝামেলা আছে কানেক্ট হতে পারতেছে না তখন ওরা ওখানেও একটা সুন্দরী মেয়ে ধরবে ধরে বলবে যদি দিনে কল দেন রাতে ধরলে আবার ছেলেরাও ধরবে যাই হোক সুন্দর করে ফোন দিয়ে বলবেন যে ভাই তুমি আমার অনলাইন গেট ওয়েটা অন করে দাও বা ই কমার্স ট্রানজেকশন সেট করে দাও তখন ওরা সেট করে দেবে তখন যখন অ্যাড করবেন অ্যাড হয়ে যাবে কাহিনী এখানে শেষ এছাড়াও আমরা এখান থেকে অ্যাড এখানে যে অ্যাড করে রাখলাম না পেমেন্ট মেথড এইবার আমি যতগুলো অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব এখানে প্রত্যেকটা অ্যাড অ্যাকাউন্টে আমরা ওই যে পেমেন্ট মেথডটা এখানে অ্যাড করে আসলাম ওই পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েটের সময় দেখিয়ে আসতে পারে অথবা আপনি যখন এখানে নতুন করে নতুন করে অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন নতুন করে অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয
টাইম যে টাইম জোনটা আপনি দিবেন সেই টাইম জোন অনুযায়ী আপনার আসলে রিপোর্ট টিপোর্ট গুলো দেখাবে আপনার বিরুদ্ধে তাই না এখন ধরেন আপনি ফেসবুক অ্যাড রান করেন বাংলাদেশে তাহলে বাংলাদেশে সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত আপনার অ্যাডটা চলবে তাই না ধরেন আপনি একটা অ্যাড শিডিউলিং করলেন বাংলাদেশে সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত চলবে টাইম জোন দিয়েছেন ধরেন আপনি আমেরিকা টাইম জোন দিয়ে রাখছেন এখানে হাজার হাজার টাইম জোন আছে দেখেন টাইম জোন দিয়ে রাখেন তাহলে বাংলাদেশের টাইম জোন আর আমেরিকার টাইম জোন কি এক নাকি বাংলাদেশে যখন রাত তখন ইউএসএ তে দিন যখন ইউএসএ তে দিন তখন বাংলাদেশে রাত ব্যাপারটা তাই না এখন টাইম জোন আপনি দিবেন কোথায় বাংলাদেশ অ্যাড চালাবেন কোথায় ইউএসএ তে ধরেন বাংলাদেশে বৈশা ইউএসএ তে অ্যাড রান করবে তাহলে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার আবার অ্যাড শিডিউলিং হবে কি হবে ইউএসএ টাইম সকাল 10টা থেকে ইউএসএ টাইম রাত 10টা পর্যন্ত অ্যাডটা চলবে আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্টের টাইম জোন দেয়া আছে বাংলাদেশ টাইম আপনি যদি ওই অনুযায়ী সেট করে দেন তাহলে আপনি দেখতেছেন আপনি দেখতেছেন অ্যাড ঠিকই চলতেছে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু পুরোটা উল্টা হচ্ছে কারণ টাইম জোন কাছে আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্টের টাইম জোন কি টাইম জোন আছে বাংলাদেশের জন্য এই জন্য যে দেশে অ্যাড রান করা হয় সেই দেশের টাইম জোন ব্যবহার করা ভালো যাতে আপনার রিপোর্টিং বলেন তারপরে যে অ্যাড ট্যাড শিডিউল করতে যেতে এই ধরনের প্রবলেম না হয় কথা বোঝা গেছে এখন ধরেন আমি এই এটা সামাও ইউএসএ দিয়ে রাখছি তো আমাকে বলল আমার বস যে ভাই তুমি অ্যাডটা বাংলাদেশের সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত চালাও তা আমি সুন্দর করে যখন অ্যাড শিডিউল করি সকাল 10 এএম টু 10 পিএম দিয়ে দিলাম কবে প্রতিদিন সপ্তাহে 7 দিন অ্যাড কিন্তু চলতেছে কোন টাইম জোন যায় কারণ এখানে আপনি দিবেন ইউএসএ টাইম তার মানে ইউএসএ টাইম জোন তার মানে ইউএসএ সকাল 10টা মানে কি বাংলাদেশের রাত 10টা তার মানে আপনার অ্যাড কিন্তু রাত 10টা থেকে সকাল 10টা পর্যন্ত পুরো উল্টা ঘটনা ঘটে এই জন্য টাইম জোন ইজ প্যাকড টাইম জোন যে দেশে অ্যাডটা রান করুন সেখানে দেয়া ভালো আর যদি আপনার ধরেন পাঁচটা দেশে অ্যাড চালাবে পাঁচটা দেশে পাঁচটা টাইম জোন তখন আবার এই অ্যাড শিডিউলিংটা করলে সমস্যা তখন অ্যাড শিডিউলিং তখন 24 ঘন্টা অ্যাড চালাইতে হবে দ্যাট ইজ দ্য থিং আমরা নেক্সট এ যাব এখানে হচ্ছে হ্যাঁ আমার আমার বিজনেসের জন্য যদি আপনি করেন মানে আপনার বিজনেসের জন্য অথবা আপনি কি করে এই কার্ডটা ফেসবুকে যে একটা ইনফরমেশন দেয় অ্যানাদার বিজনেসের জন্য বা আপনার ক্লায়েন্টের জন্য আপনার একটা এজেন্সি হিসেবে কাজ করেন তখন অ্যানাদার বিজনেসের জন্য করে দিলেন আমরা একটা ক্রিয়েট করতে যাই দেখি কি বলে আমাদের ক্রিয়েট হয়ে গেল কিন্তু এই বেটা ঘুরেই যাচ্ছে গুরু পেমেন্ট মেথডটা হচ্ছে যে আমরা অ্যাড করতে পারি দুইটা একটা হচ্ছে বিজনেস সেটিং এর পেমেন্ট মেথডে অ্যাড করে রাখতে পারি আমার যে কয়টা অ্যাড পেমেন্ট মেথড আছে সেটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সময় এখান থেকে আমরা দেখিয়ে দিতে পারি এখান থেকে আমরা দেখিয়ে দিতে পারি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা যখন পেমেন্ট মেথড অ্যাড করলাম আমরা এই যে এখন অমক তমক আমরা একটু নেক্সট করি আচ্ছা এখানে পেমেন্ট মেথড অ্যাড করতে পারি ওখানে পেমেন্ট মেথড অ্যাড নাই তাই এই অপশনটা এখানে সম্ভবত দেখানো দুইটা অপশন থাকে এখানে একটা হচ্ছে যে ও যে 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 দেখি 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 ইন্টারনেট মানে ক্রেডিট কার্ড ইউ উইল নিড টু অ্যাড পেমেন্ট মেথড টু রান আর ইউ ক্যান ক্লেম দা ক্রেডিট কার্ড আফটার দেন আচ্ছা খুব খেয়াল করে দেখেন সেটা হলো যে একটা হচ্ছে যে আমরা যদি ওই পেমেন্ট মেথডে অ্যাড করে থাকে তাহলে ওরা এখানে একটা অপশন দিবে যে ভাই তোমার পেমেন্ট মেথড অ্যাড করা আছে সেটা তুমি সিলেক্ট করে দাও আর একটা হচ্ছে যখন আমরা এই অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিং থেকে আমরা কোথায় গেলাম এই যে অ্যাকাউন্টস থেকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট যখন আমরা নতুন করে ক্রিয়েট করি তখন হচ্ছে যে আমরা এখানে পেমেন্ট মেথড অ্যাড করতে পারি সেটা ওই সেম ওয়ে আর কি দ্যাট মানে সেম ওয়ে সেম ওয়ে আর কি হ্যাঁ এখানে যে বিন ফিন নিয়ে একটু কথাবার্তা হয় আর কি বাংলাদেশে এই এখানে হচ্ছে যে বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার যেটা দেয় এটা যাদের দেয় তাদের দিল আর যদি না দেয় আপনি না দিলেও সমস্যা নেই স্কিপ করতে পারেন এটা কিন্তু অপশনাল বলে দিয়েছে বাট দিলে যেটা হয় ওই যে পনেরো পার্সেন্ট যে টাকা পয়সা কাটাকাটির ব্যাপার আছে না পনেরো পার্সেন্ট টাকা কিন্তু বস আপনাকে দিতেই হয় কোনো মাপ নাই যদি বিন নাম্বারটা দেন মানে বিষয়টা কি হয় দেখেন বিন নাম্বারটা দিলে মানে আপনাকে পনেরো পার্সেন্ট ধরেন যে আপনার যদি এক ডলারে অ্যাড চালান তাহলে এক ডলার সাথে আর এক ডলারের পনেরো পার্সেন্ট পনেরো পঁচিশ পার্সেন্ট যেন ভাই ভুলে গেছি কত পার্সেন্ট যেন পনেরো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট 
এই যে পনেরো পার্সেন্ট টাকা কিন্তু আপনাকে দিতেই হবে যে কোনো ভাবে এই টাকাটা আপনাকে গভর্নমেন্ট কে দিতেই হবে কোনো মাপ নাই বিন অ্যাকাউন্ট অ্যাড করলে কি হয় ফেসবুক টাকাটা অতিরিক্ত পনেরো পার্সেন্ট কাইটা দেয় যে টাকাটা আপনাকে ম্যানুয়ালি প্রতি মাসে ওই ট্যাক্স অফিসে যে জমা দিয়ে আসতে হবে যে আমি এত টাকার এড সালাইছি এর জন্য এত টাকা ট্যাক্স হয়েছে ভাই এই হলো আমার বিন নাম্বার এই বিনের এগেনস্টে জমা দিয়ে আসতে যদি বিন নাম্বার এড না করেন তাহলে পনেরো পার্সেন্ট টাকা বেশি কাটে সেই টাকাটা কে কেটে নাই ফেসবুক কয়েকদিন আগে বাংলাদেশে অফিস টফিস করছে না এই টাকাটা ফেসবুক কাইটা নেয় ওই টাকাটা ফেসবুক কাইটা নেয় ফেসবুক মাস শেষে দেখে বাংলাদেশ থেকে এত লাখ ডলারের অ্যাড চলছে কাদের কাদের কাছ থেকে পনেরো পার্সেন্ট কাইটা নিছে এই অ্যাকাউন্টের কাছ থেকে পনেরো পার্সেন্ট টাকা কাইটা নিছে এই পনেরো পার্সেন্ট কত টাকা হয় এত টাকা নিয়ে যে ফেসবুক নিজে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিয়ে আসে সো বিন নাম্বার অ্যাড করলে যে আপনি পনেরো পার্সেন্ট টাকা বাইশ হাজার তা না পনেরো পার্সেন্ট টাকা আপনাকে আসলে গভর্নমেন্টকে দিতেই হবে এইবার একটু এই হলো মোটামুটি আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্ট এবং পেমেন্ট ফেমেন্ট নিয়ে কথা আর কি যে প্রশ্নগুলো আমরা প্রথম থেকে শুনে আসতেছিলাম কোনো কথা আছে আর যখন আমরা পেমেন্ট করতে যাচ্ছি তখন দেখা দেখা যাচ্ছে যেমন তিরিশ ডলার একটা চালাইছি তিরিশ ডলার নেওয়ার পরে আবার এখানে এক ডলার বা এক ডলার পঁচাত্তর সেন্ট এরকম কাইতে নিতেছে তো আসলে এখন তাহলে আমরা যখন লোকালি কাজ করব। তখন আসলে আমরা তাদের কাছ থেকে কত টাকা নিব এখানে কি আপনার আমাদের কার্ডের কি কোনো লিমিটেশন আছে কয়টা অ্যাড অ্যাকাউন্টে অ্যাড করতে পারবো সেটা তো প্রথমেই বললাম ভাই আপনি যে কয়টা ইচ্ছা সে কয়টাতে পারবেন এই কথাটা কি কোনো জায়গায় আমি বলিনি কথাগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা কথা আমি কোন ফায়ার লাভ করি না ক্লাসে প্রত্যেকটা কথা খেয়াল করে শুনতে হবে এই কথাটা বলেছে একজন আনসার দেন তো জি প্রসেসটা উপর প্রসেসটা উপর আমার ক্লাসে কোনো প্রশ্ন থাকার কথা না যদি প্রশ্ন থাকে সেটা আজাইরা প্রশ্ন হবে প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা কাম করা হবে এই আর কি বস আমি একটা প্রশ্ন করব হুম বস এই অ্যাড অ্যাকাউন্ট কি শুধু মানে আমি পেজ থেকে তো করা হয় এটা এক প্রোফাইল থেকে কি অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি করা যায় কি না যাই অনেক সময় কি হয় যে ওই ইয়া হয় আর মানে একটা প্রোফাইলের সাথে যখন আপনার পেজ টেজ ক্রিয়েট করেন না তখন একটা পার্সোনাল অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি হয় আর কি তো ওইটা প্রফেশনাল না না করাই বেটার এবং ফেসবুক একটা সুযোগ রেখেছে ওইটারে আপনি যে ওই অ্যাকাউন্টারে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারেন অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে হ্যাঁ যদি আপনার নিজস্ব হয় আর কি অথবা যদি ধরেন আপনি কারো অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে তাহলে এখান থেকে রিকোয়েস্ট পাঠাইতে পারেন আর কি অ্যাড অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে কনফার্ম করলে ওর কাছে একটা নোটিফিকেশন যাবে অ্যাপ্রুভ করলে ওর অ্যাড অ্যাকাউন্টটা আপনি আপনার এই বিজনেস ম্যানেজারে নিয়ে আসতে পারেন তো যাদের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে প্রথম অবস্থায় যারা বোঝে না তারা হচ্ছে যে ওই পার্সোনাল করে পরবর্তীতে ওইটার মালিক আপনি হন এই বিজনেস ম্যানেজারের মালিক যদি আপনি হন প্রোফাইলটা যদি আপনার হবে ওই প্রোফাইল থেকে যদি বিজনেস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট খোলেন এখন ধরেন আপনার বন্ধু অ্যাকাউন্ট অথবা আপনি যে কোম্পানি কাজ করতেছেন তার অ্যাড অ্যাকাউন্ট নিয়ে কাজ করবেন তখন আপনি সুন্দর করে এখান থেকে যে রিকোয়েস্ট করবেন ক্লায়েন্টকে বলুন যে তুমি তোমার অ্যাড অ্যাকাউন্টের নাম্বারটা এর কারণে নাম্বারটা দিবেন দেওয়ার পর সুন্দর করে এখানে কনফার্ম করবেন তারপর কাছে নোটিফিকেশন দেবো যদি অ্যাপ্রুভ করে তাহলে ওই অ্যাড অ্যাকাউন্ট আপনার বিজনেস ম্যানেজারে তুলে আসবে হ্যাঁ বলেন আচ্ছা বস আমি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমার পেজের আন্ডারে যে একটা অটোমেটিক অ্যাড অ্যাকাউন্ট তৈরি হয় সেই অ্যাকাউন্টটা যদি রেস্ট্রিকশন দেয় পরবর্তীতে কি ওই পেজের আন্ডারে আরেকটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবো বিজনেস ম্যানেজারে যদি ইয়া হয় তাহলে আর প্রবলেম হবে না এখানে করতে পারবে যেমন আমরা এখানে ও এর মধ্যে আমার কাহিনী আছে পার্সোনালটা করলে মনে হয় না হতে পারে মানে এই ক্ষেত্রে আমি করিনি বিপদে তবে এইখান থেকে কোনো একটা যদি প্রবলেম হয় তাহলে বাকিগুলো যদি আপনি অ্যাড চালাতে পারবেন তবে নতুন করে মনে হয় খুলতে পারবেন 
মানে বস আমার একটা যেমন আমার এখনো পাঁচটা আছে না আমি পাঁচটা ক্রিয়েট করে রাখতে পারি এই জন্য দেখবেন যতগুলো লিমিট দেখ করে রাখবেন দেখতে হবে জানি না ভাই পার্সোনাল অ্যাকাউন্টেরও কি এই নাম্বার আছে প্রত্যেকটা এড অ্যাকাউন্টের নাম্বার আছে নাহলে ম্যানেজ করবে কিভাবে হ্যাঁ পেমেন্ট মেথডের মেথডের ক্ষেত্রে আপনার যে ক্রেডিট কার্ড এটা তো আমি নিজের লোকের যে কোনো কার্ড ইউজ করতে পারবো না যদি আমার না আসে কিছু কিসের কিসের হ্যাঁ হ্যাঁ করতে পেমেন্ট মেথডের ক্ষেত্রে হ্যাঁ পারবো হ্যালো বস হুম প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে অ্যাড অ্যাকাউন্টে আপনি যে অ্যাড করলে আপনার কাছে দেখা আছে মানে অ্যাড অ্যাকাউন্টে আমি কিন্তু আমার এখানে আমি যদি অ্যাড অ্যাকাউন্টে দেই তাহলে ওই উপরে অ্যাড অ্যাকাউন্টে একটা তালা মারা আছে আর নিচে ক্রিয়েট এন্ড অ্যাকাউন্ট এর তালা মারা আছে फेरस्तान যাবার মাথা প্রোগ্রাম করা ঠিক ওই জায়গাটা প্রবলেম হয়েছে আমি জানি এই জিনিসগুলো আসলে দেখা থাকে কেন তালা মারা আছে আমাদের দেখতে হবে দেখতে হবে না এর জন্য সাপোর্ট স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে দেখাবো ঠিক আছে জি বস আচ্ছা আরেকটু দজুদার একটু ক্লাস নেই তাই না